దేవుని నామమున అందరికీ శుభదినం అందరికీ వందనములు ఈరోజు మనం సామాన్య పదహారవ శుక్రవారంలో ఉన్నాము మరి పట్టణాలను చదువుకుందాం మొదటి పట్టణము నిర్గమ కాండము ఇరవై అధ్యాయము ఒకటవ వచనం నుంచి పదిహేడవ వచనం వరకు ధర్మశాస్త్రము మోసే ద్వారా అనుగ్రహింపబడినది అప్పుడు దేవుడు ఈ పలుకులు పలికారు మేము దాస్యని దాస్య నిలయమైన ఐగుప్త దేశం నుండి తోడుకొని వచ్చిన యావేను నేను నేనే మీ దేవుడను మీకు నేను తప్ప మరొక దేవుడు లేడు పవిత్రము చేయుడు ఆరు రోజుల పాటు మీ పనులల్లా చేసుకునవలిగను ఏడవ రోజు మాత్రము మీ దేవుడైన యావేకు పవిత్రమైన విశ్రాంతి తినము ఆ రోజు మీరు కానీ మీ కుమారులు కానీ కుమార్తెలు కానీ పనివారు కానీ పశువులు కానీ మీ ఇంటర్ ఉన్న పరదేశీయులు కానీ ఏ పనియు చేయకూడదు ఏదైనా ఆశింపరాదు విశ్రాంతి దినమని గుర్తించుకున్నాడు దానిని పవిత్రం చేయడు ఆరు రోజుల పాటు మీ పనులల్లా చేసుకున్న వలయం ఏడవ రోజు మాత్రము మీ దేవుడు ఆయన యావేకు పవిత్రమైన విశ్రాంతి దినం ఆ రోజు మీరు కానీ మీ కుమారులు కానీ కుమార్తెలు కానీ పనివారు కానీ పశువులు కానీ మీ ఇంటర్ ఉన్న పరదేశీయులు కానీ ఏ పనియు చేయకూడదు మును భూమిని సముద్రమును వారి ఎందుండు వారిని సృష్టించాను ఆయన ఏడవ రోజు విశ్రమించాను కావున యాభై ఆ రోజును దీవించి పవిత్రమైన దానిగా చేశాను మీ తల్లిదండ్రులను గౌరవింపు అట్లయినా మీ దేవుడైన యాభై మీకు ప్రసాదించిన దేశంలో చిరకాలమో జీవించరు హత్య చేయరాదు వ్యభిచరింపరాదు మీ పొరుగువాని ఇంటి నాశింపరాదు పొరుగువాని భార్యని కానీ దాసుని కానీ దాసిని కానీ ఎద్దుని కానీ గాడితని కానీ మరి అతను అతని దేదైనను కానీ ఆశింపరాదు ఇది ప్రభు వాక్కు ప్రభు అమిక్స్థత కలుగును గాక మరి భక్తి కీర్తన కీర్తన గ్రంథము పంతొమ్మిది పంతొమ్మిదవ కీర్తన అందరూ ప్రభు నీవు నిత్య జీవపు మాటలు కలవాడు ప్రభువు కట్టడలు నీతియుక్తమైనవి అవి హృదయమునకు ఆనందం చేకూర్చు ప్రభు విధులు నిర్మలమైనవి అవి మనస్సునకు వివేచన వసు అందరూ ప్రభు నీవు నిత్య జీవపు మాటలు కలవాడు దైవభీతి నిష్కలమైనది అది కలకాలము మనము ప్రభు చట్టములు సత్యమైనవి అవి అన్ని ధర్మమైనవి అందరూ ప్రభు నీవు నిత్య జీవపు మాటలు కలవాడు అవి మేలిమి బంగారము కంటే ఎక్కువగా ఆశింపదైనవి తేనె పట్టు నుండి చిప్పిలు తేనె కంటే తీయమైన తీయనైనవి అవి నీ దాసుడునైన నన్ను హెచ్చరించు వారిని పాటించడం వలన నాకు గొప్ప బహుమతి లభించు అందరు ప్రభు నీవు నిత్య జీవపు మాటలు కలవాడు అలిలే వచ్చిన అలెలుయ అలెలుయ సారవంతమైన నేలపై పడిన విత్తనములు పోలిన వారు యోగ్యమైన మంచి మనసుతో దేవుని వాక్కు నాలకించి అవలంబించి వరుపుతో ఫలించేవారు అలెలుయ దైవ సందేశములు విని గ్రహించేవాడు ఎక్కువ ఫలమునిచ్చును ఇప్పుడు ఇది మత్తయ్య గారు రాసిన సువార్త పదమూడవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచ్చిన నుంచి ఇరవై మూడవ వచ్చిన వరకు కనుక విత్తు అని ఉపమాన భావమును ఆలకింపు రాజ్యమును కూర్చున్న సందేశమును విని దానిని గ్రహింపని వాడు త్రవ ప్రక్కన పడిన విత్తనమును పోలి ఉన్నాడు దుష్టుడు వచ్చి వారి హృదయంలో నాటిన దాన్ని ఎత్తుకొని పో రాత్రి నేలపై పడిన విత్తనము సందేశమును వినని వెంటనే సంతోషంతో దానిని స్వీకరించువారని సూచించుచున్నది అయినను వారిలో వేరు లేనందున అది కొలది కాలమే నిలిచు ఆ సందేశము నిమిత్తమై శ్రమ అయినను లేదా హింస అయినను సంభవించినప్పుడు అతడి వెంటనే తొట్రిల్లు మొండ్ల పొదలలో పడిన విత్తనమును పోలిన వాడు సందేశమును వెంటనే ఆలకించు కానీ ఐహిక విచారము ధర వ్యామోహము దానిని అణిచివేయను కనుక వాడు నిష్ఫలుడగును సారవంతమైన నేలయందు పడిన విత్తనమును పోలిన వాడు సందేశమును విని గ్రహించి నూరంతలగను అరవదంతలగును ముప్పదంతలగను ఫలించును ఇది ప్రభుని యొక్క సుశేషం ప్రభు మీకు స్థుతి కలుగును కాక మరి ఈరోజు చదివిన వాక్యాన్ని మనం ఒకసారి స్మరించు మనకి మొదట పట్టణంలో ప్రభు చాలా సూటిగా చెప్తూనే ఉన్నాడు నువ్వు ఎటువంటి పనులు నీ జీవిత కాలంలో చేయకూడదు ఎటువంటి పనులు చేస్తే నీ కుటుంబం నాశనం అయిపోతుంది నీకు మనశ్శాంతి ఉండదు ఎటువంటి పనులు చేయడం వల్ల నీవు సర్వస్వాన్ని కోల్పోతావు అనేది ఇక్కడ మనకి చెప్ చాలా క్లియర్గా చెప్తూ ఉన్నాడు ప్రభు అవేంటంటే హత్య చేయరాదు వ్యభిచరింపరాదు నీ పొరుగు వారిని ఇంటి నాశింపరాదు పొరుగు వారి భార్యని కానీ దాసుని కానీ దాసిని కానీ ఎద్దుని కానీ గాడిదని కానీ 
మరి అతనిది ఏదైనా కానీ ఆశీర్వాదం చాలా క్లియర్ గా మనకి చెప్తూ ఉన్నాడు మనకి ఈరోజు మొదటి వాక్యం మొదటి పట్టణం అలాగే విశ్రాంతి దినమును నువ్వు పాటించమని చెప్తూ ఉన్నాడు విశ్రాంతి దినమున నా దగ్గరికి రా నేను చెప్పేది విను కనీసం ఆ విశ్రాంతి దినమునైనా నా కోసం ఆలోచించని చెప్పి మిమ్మల్ని అడుగుతూ ఉన్నాడు మరి మనం ఎంతమంది ఆ విశ్రాంతి దినాన్ని మనం ఫాలో అవుతున్నాం ఎంతమంది ఆ విశ్రాంతి దినాన్ని దేవుడి కోసం కేటాయిస్తూ ఉన్నాం ఇది మనకు చాలా అవసరం ప్రస్తుతం కదా నీడ్ ఆఫ్ ద అవర్ అని చెప్పొచ్చు మనం తర్వాత కింద చెప్పిన చాలా ఘాటు ఆయన వాక్యాలు ప్రభు మనం చెప్తూ ఉన్నాడు పొరుగువాని భార్య అని కాని అంటే పొరుగువానిది ఏది కూడా మనం ఆశించకూడదు అది మనది కాదు మన పక్కోడు అంతే దాంట్లో మన సంబంధం లేదు కానీ ఎప్పుడైనా నువ్వు పొరుగువాని దాన్ని ఆశించేవా నీకున్నది కూడా కోల్పోతావు నీ మనశ్శాంతి కోల్పోతావు ఒంటరవాడు అయిపోతావు కుటుంబం నుంచి విలువేయబడతావు సంఘం నుంచి విలువేయబడతావు అప్పుడు వచ్చే అప్పుడు నువ్వు చూసే ఆ ప్రకంపనాలను కానీ ఇప్పుడైనా ఊహించుకుంటే అటువంటి తప్పు చేయడానికి మనం ముందు నుంచి వేయం అనమాట కాబట్టి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి మిత్రుడా మరి ఈరోజు శువార్తని ఒకసారి మనం ధ్యానం చేసుకో యేసు తానే వివరించి చెప్పిన ఉదాహరణలో ఇది మొదటిది విత్తు వారు ఒప్పవన్ అనమాట ఆయన చెప్పిన ఉదాహరణలన్నింటినీ ఎలా అర్థం చేసుకోవాలో ఇది కొన్ని సూచనలు ఇస్తూ ఉన్నాయి మనకి ఈ యొక్క విత్తు వారి ఉపవాహం అనేది ఈ ఉదాహరణలో ఒకటి లేక వాటి కంటే ఎక్కువ ముఖ్యమైన అంశాలు చాలా లేక ఉద్దేశాలు అనేవి ఉన్నాయి తరచుగా మనకు ఒకటి మాత్రం ఉంటుంది అనమాట ప్రతి ఉదాహరణ మనం చదువుతూ ఉండగా దాని ముఖ్యమైన అంశాన్ని లేక అంశాలు తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి ఇప్పుడు వాటిలో చిన్న చిన్న వివరాలు కూడా అర్థాలు ఉంటాయి విత్తన చల్లేవాడు ఉదాహరణ గురించి ఆయన ఇస్తున్న వివరణలో ఈ సంగతి మనకు అర్థమవుతూ ఉంది కదా ఇప్పుడు వచనాల గోధుమలు కలుప మొక్కల ఉదాహరణలు ఏసు వివరించిన సందర్భంలో ఇది మరింత స్పష్టం అవుతుంది అయితే ముఖ్యాంశాన్ని విస్మరిస్తూ చిన్న చిన్న వివరాలపై ఎక్కువ దృష్టి నిలపకూడదు ఆ చిన్న వివరాలకు వ్యాఖ్యానం చెప్పబోను కానీ మనం తెలివితేటలు ప్రదర్శించడానికి ప్రయత్నం చేయకూడదు ఇప్పుడు దీన్ని మనం నిర్గమ కాండము ఇరవై ఐదో అధ్యాయము తొమ్మిదో అధ్యాయం ఒకసారి చూద్దాం నేను నీకు కనపరిచే విధముగా మందిరం యొక్క ఆ రూపమును దాని ఉపకరణలు అన్నింటినీ రూపమును నిర్మింపవాలి అంటే ప్రభు మనకి ఏదైతే చెప్తూ ఉన్నాడో దాన్ని తీసుకొని మనం ఎక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అంటారు మన వివరణ స్పష్టంగా సాహసంగా అలంకృతం కానిదిగా ఉండాలి అంటే స్పష్టంగా చెప్పాలి ఇది ప్రభు మనకి చెప్తూ ఉన్నాడు ఇప్పుడు మన ఓన్ సిద్ధాంతాలు తీసుకొని దాన్ని చెప్పడం కాదు అక్కడ ముఖ్య ఉద్దేశం సో బైబిల్ అంతటిలోనూ ఉదాహరణ మన క్రీస్తు చూడాలి ఏసు ప్రవించే ప్రతి ఉదాహరణ దాన్ని ప్రారంభించిన విధానం దాని చివరిలో ఇచ్చిన వివరణ వీళ్ళని మనం జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఈ ఉదాహరణలు మనం ఇప్పటికీ పాటించకపోతే అంటే ఇప్పటికీ మన పరిస్థితి ఎలా సరిపోతున్నాయో సాధ్యం అంటారు మనం అర్థం చేసుకుని ట్రై చేయాలి మనందర కోసం వాటి ఆధ్యాత్మిక పాఠాలు నైతిక సూత్రాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి మనకి మరి ఇవన్నీ కూడా మనం అర్థం చేసుకొని మనం ఆ ఉపమానాన్ని మనం ఒకసారి మనం చదువుకుందాం ఇప్పుడు ఆ ఉపమానం ఏం చెప్తున్నారు మనకి ఇక్కడ సో విత్తువాడు విత్తుతో ఉన్నాడు ఓకేనా సో సందేశం కొంతమంది ఏంటి పెట్టిన దాని వెనగాని అబ్బా చాలా బాగుందని చెప్పి తీసుకుంటారు కానీ దాంట్లో వేరు లేదు వాళ్ళకి ఫౌండేషన్ లేదు అదంటే ఏంటి తెలియదు కాబట్టి అది ఎక్కువసేపు దాన్ని పట్టించుకుంటారు కొంతమంది ఏంటి వెంటనే తీసుకుంటారు కానీ శ్రమ కష్టం దాని వల్ల చాలా హింసలు ఉన్నారు బాబు అని చెప్పి దాన్ని తీసుకోరనమాట అంటే అదంటే వాళ్ళ ముండ్ల పొదలో పడిన విత్తనాలు అంటే అక్కడ మొక్క పెరుగుతుంది కానీ తన ముండ్ల పొద అంటే తన యొక్క వాళ్ళ యొక్క వ్యామోహాల వల్ల ధనాపేష వల్ల లేక వేరే వేరే దానివల్ల ఆ యొక్క వాక్యం అనేది అక్కడ మొల మొలకెత్తదు సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ధన వ్యామోహం అవన్నీ అలి అణిచి వేస్తూ ఉన్నాయి అనమాట మరి నిష్ఫలుడకు సారవంతం నేలది పడి విత్తనం పొందేవాడు మరి కొంతమంది కొంతమంది వింటారు విని దాన్ని ఫాలో అవుతారు దాని ప్రకారం జీవిస్తారు వాళ్ళు ఇరువదంతలుగా అరవదంతలుగా ముప్పై దంతలుగా వాళ్ళు దీవింపబడతారనమాట మరి ఇందులో మనమందరం కూడా దీవెన యొక్క వాక్యాన్ని వింటూనే ఉన్నాం మరి ఎంతమంది దాన్ని తీసుకుంటున్నారు ఎంతమంది ఆరాధిస్తున్నారు ఎంతమంది ఫాలో అవుతున్నారు అనేది మనకు మనం అడగవలసిన ఒక ప్రశ్న మరి మనం ఇందులో ఏ జాతికి చెందిన వాళ్ళం అంటే పడగానే అది ఎండిపోతుందా రాత్రి నెల మీద పడిందా లేదా పడి మొలకెత్తే టైంలో ముళ్ళ కంపంతో అది మూసిపోతుందా లేకపోతే అది పడిన తర్వాత అది ఫలిస్తుందా ఇప్పుడు మనకి గ్రహించక ఇప్పుడు ఆత్మ సంబంధమైన గుడ్డితనం అజ్ఞానం వల్ల ఇలాంటి వ్యక్తి నిర్లక్ష్యంగా దేవుని సత్యాన్ని పట్టించుకోకుండా ఉంటారు అది కావాలి చాలా మంది దేవుని సత్యం పట్టించుకోవాలి ఎందుకంటే ఆధ్యాత్మికమైన గుడ్డితనం అంటాడు అనమాట దేవుడు దుర్మార్గుడు అంటే ఎవరంటే సైతం మనుషుల హృదయాల్లో దేవుని వాక్కు ఉంటే దాన్ని నాశనం చేయాలని సైతం ఇప్పుడు ఆరాటపడుతూనే ఉంటాడు 
మరి సైతాన ఉద్దేశం ఏంటి అనేది మనం ఒకసారి చూస్తే లూకా ఎనిమిదవ అధ్యాయం పన్నెండవ చెప్పులో చెప్తూ ఉన్నాం త్రావ పక్కన ఉండే వాడు వారు విడివారు కాని డబ్బి రక్షణ పొందకూడినట్లు అపవాది వచ్చి వారు దేవుడు వాక్యము తీసుకెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు అనమాట మరి ఇప్పుడు రాతి నేల కోసం మాట్లాడుకున్నాం కదా రాతి నేల అని విత్తబడిన వాడు వాక్యం మీరు వెంటనే సంతోషం దాన్ని అంగీకరం దేవుని వాక్యం అంటే లోతైన ఆసక్తి లేకపోవడం అంటే రాతి నేలపై అంటే అర్థం ఏంటంటే లోతైన ఆసక్తి లేకపోవడం ఏదో భయపైన కొద్ది ఆశ చూపించి వాటి లక్షణాలు కనబరుస్తుంది మరి అలాంటి వ్యక్తి మొత్తం తనను సంతోషం పెట్టినంత కాలమే దాన్ని కట్టుబడి ఉంటాడు కష్టాలు వచ్చి అతని ఆనందాన్ని పోగొడతాయి అతని భక్తి కూడా దాంతో పాటే పోతుంది మరి అది ఎదురైనా అంతవరకు కొనసాగి లోతే నిశ్చేత వాళ్ళే ఉండదు అంటే ఎన్ని కష్టాలు వచ్చి నేను బాధలు వచ్చిన నేను నా క్రైస్తవ్యాన్ని నేను పోగొట్టుకోకూడదు దేవుని మీద నాకు నమ్మకాన్ని నేను పోగొట్టకూడదు ఆయన ఎప్పటికన్నా నాకు న్యాయం చేస్తాడు నా మాట ఆలకిస్తాను చెప్పిన ఆ దృఢమే నిశ్చయం అనేది వీళ్ళు ఉండదు వీళ్ళు ఏంటంటే క్రీస్తు పట్ల హృదయపూర్వ శిష్యత్వం క్రీస్తు నుంచి ఆయన చెందిన విషయాలను నేర్చుకొని వాటిని ప్రకట ప్రకారం నడుచుకుందాం అన్న ఏడదగ్గ ప్రయత్నం కూడా ఉండదు అనమాట వాళ్ళ దగ్గర కనీసం ప్రయత్నం కూడా చేయరు అన్నట్టు వీళ్ళు సో తర్వాత ఏంటంటే మొండ్ల పొదలో విత్తబడిన వాక్యము వినేవాడు ఐహిక విచారము ధనవ్యామము అని ఆ వాక్యం నడిచిన నెలకు వాటి ఇష్టపడ్డాడు వాటి మనం రాత్రి నెల అనుకున్న తర్వాత మొండ్ల పొద ఈ మొండ్ల పొద దానికి మనం ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే ఇహలోక చింత ధనం కోసం ఆశ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఆయన నాశనం చేసిన ముళ్ళు లాంటివి అనమాట ఇతరమైన వాటి గురించిన ఆశలు కూడా ఈ లెక్కలో ఉంటాయి మరి ఇంకా చాలా ఆశలు ఉంటాయి అంటే సుఖభోగాలు శిష్యులు తమ అవసరాల నిమిత్తం దేవుడిని నమ్ముకుంటూ ఆందోళన చెందకుండా తమ మనసులో ఆత్మసంబంధమైన నరలోక విషయాల మీద తప్ప ఇహలోక విషయాల మీద ఎక్కడ చేయరాదని క్రీస్తు ఆయన రాయబారులు వెళ్ళిపోయింది ఇందుకే అందుకే మనం మన యొక్క మనస్సుని మన యొక్క ఆలోచనల్ని మన యొక్క ప్రక్రియల్ని దేవుడికి దేవుని మీద కేంద్రీకరించి చేస్తే మన జీవితాలు బాగుపడతాయని చెప్తున్నా ప్రభు మరి ఇలాంటి ఆటలు ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళు చేసే ప్రక్రియలో యొక్క ధన వ్యామోహము లేకపోతే కామ కోద మత ఆశ్చర్యాలు ఇవన్నీ ఉండడం వల్ల ఆ దేవుని వాక్యం అనేది మనలో విస్తరించబడట్లేదు మనం దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి తర్వాత ఇక ఇరవై మూడు వచ్చాం ఇరవై మూడు వచ్చిన చూస్తే మంచి నేరాన్ని విత్తన పడిన వాడు వాక్యం విని గ్రహించేవాడు అట్టి వారు సఫలడై ఒక నూరంతులు గాను అరవదంతులు గాను ముప్పదంతులు గాను ఫలించను అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నాడు మరి ఇక్కడ మనం ఈ ఉదాహరణలో ఎవరైతే తను విన్న దాన్ని అర్థం చేసుకున్నారని అర్థం చేసుకొని ఆధ్యాత్మిక దృష్టి పొందుతారు అంటే బైబిల్ యొక్క ఉపదేశాలు అర్థం చేసుకొని ఆధ్యాత్మిక ఫలించడం అనమాట ఇక్కడ అర్థం అర్థం చేసుకోవాలంటే దాన్ని మన జీవితంలో అనుసరించలేదు దాని త్వరగా మర్చిపోయే అవకాశం ఉంది కాబట్టి తన సత్యాన్ని మనం పఠించాలని దేవుడు కోరుతూ ఉన్నాడు ఇక్కడ మనం ద్వితీయ ఉద్దేశం వారం వచ్చాయి వారం వచ్చాయి ఏడు వచ్చిన చూడవచ్చు అలాగే యోశివ ఒకటి వచ్చి ఎనిమిది వచ్చిన చూడవచ్చు కీర్తనలు మొదటి కీర్తన ఒకటి నుంచి రెండు అలాగే నోట్ పంతొమ్మిది కీర్తన ఒకటి వచ్చాయి ఒకటి వచ్చిన సామెతలు రెండవ వచ్చాయి ఒకటి నుంచి ఎనిమిది వరకు అపోస్తుల కార్యములు ఎనిమిదో వచ్చాయి ముప్పై నుంచి ముప్పై ఐదు వరకు అలాగే చాలా రెఫరెన్స్లు మనం చూడవచ్చు ఇది ఆత్మ సంబంధమైన పంట మనుషుల హృదయాల్లో దేవుడు పనిచేస్తున్నాడో లేదో ఇది ఒక్కటే రోజు పంట లేకపోతే అసలు వాస్తవమైన విలువైన శాశ్వతమైన లేదన్న ఆ రోజుల్లో జరుగుతుందా లేదని సందేహించాల్సి వస్తుంది అనమాట సో అయితే ఎవరి విషయంలో మన ఆశలు వదులుకోనక్కర్లేదు కొందరిలో కనిపిస్తున్న హృదయాల నిష్ఫలమైన స్థితి కదా శాశ్వతంగా అలానే ఉండిపోయిన అవసరం లేదు బండ మారిపోయిన హృదయాలను బద్దలు చేయవచ్చు మూ ముళ్ళను వేళతో సహా పిల్లగించి పారవేయవచ్చు యేసు ప్రభు ఇచ్చిన ఆజ్ఞకి లోబడి దేవుని వాకులు వెత చెల్లే వారందరికీ ఈ ఉదాహరణలో గొప్ప ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది అంటే ఎవరైతే దేవుని పరిచయం చేస్తూ ఉన్నారో ఫాదర్లు కానీ సిస్టర్ సో వాళ్ళైనా కొన్నిసార్లు ఏంటి ఎంత చెప్పినా మనం మారట్లేదు అనుకుంటాం కానీ దేవుడు చెప్తా ఉన్నాడు ఈరోజు మీరు బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళ యొక్క మనస్తత్వాలు కూడా మనం వెల్లడించవచ్చు దేవుడు దున్ని పదును చేసిన సారవంతమైన నేల ఉంది తగిన కారణంలో పంట కోతకు వస్తుంది మరి ఈ వదల ఒక హెచ్చరిక కూడా ఉంది మన హృదయ స్థితి గురించి మనం జాగ్రత్త పడాలి ఎలాంటి స్థితికి అంటే దున్నకుండా మన్ను లోతు లేకుండా రాళ్ళతో గొల్లతో నిండి ఉంటే దానికి బాధ్యులు ఎవరండి దాని బాధ్యులు మనమే మనం ఎందుకు మనం దున్నలేకపోతున్నాం ఎందుకు మన రాళ్ళని ఆ ముళ్ళని మనం తొలగించలేకపోతున్నాం అంటే మనలో అంత విశ్వాసం అనేది లేకుండా పోయింది కాబట్టి మరొక్కసారి మనం ఈ వాక్యాన్ని తలుచుకొని దీని దీని విధంగా మనం ఆలోచించి మరి ఎందుకు నేను సారవంతమైన నేలలో కోరిన ఆ యొక్క విత్తనమని కాలేకపోతున్నాను 
ఎందుకు నేను అరవంతులుగా వంద ఊరంతులుగా దీవించి పడలేకపోతున్నాడు ఎందుకు మా కుటుంబాలకు కష్టాల్లో ఉన్నాయి ఎందుకు నేను సక్సెస్ అవ్వలేకపోతున్నా అని చెప్పి ఒకసారి మనం ఆలోచించాల్సిన సమయం ఎంతైనా ఉందన్నమాట ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశ్రమ కృప ఈ దినములో మీ యొక్క వాక్యాలు వినడానికి మాకు మంచి సమయం దయచేసినందుకు మరియు చాలామంది నిద్రలోని చనిపోయి ఉండవాళ్ళు కానీ మేము ఉదయాన్ని లేచి నీ వాక్యాన్ని మరొకసారి స్మరించుకునేందుకు మాకు సమయాన్ని ఇచ్చినందుకు మీకు ఆరాధకులు చెప్తాం ప్రభు ప్రభు మేము మాలాడటువంటి కామ కోత కోత ఆశ్చర్యాలని ఆ యొక్క లోపాలను మేము తీసివేయలేకపోతున్నాం ప్రభు దాని అందువల్ల మేము రాళ్ళపడిన విత్త రాళ్ళ మీద పడిన విత్తనం లాగా లేదా ముల్ల పొదలో దాటి ఉన్న విత్తనం లాగే ఉండిపోయే తప్ప సారవంతమైన నేల మీద పడిన విత్తనం కూడా మేము ఎప్పుడు పెరగలేకపోతున్నాం ప్రభు మరి సారవంతమైన నేల మీద పడిన విత్తనం కూడా పెరగడానికి కావాల్సిన భక్తిని విశ్వాసాన్ని నమ్మకి నమ్మకిన మాత్రమే దయచేయమని కోరుకుంటూ మరొక్క మారు మిమ్మల్ని మా పాపను క్షమించవలసిన గారిస్తూ మిమ్మల్ని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం ప్రభు ఆమె పిత పుత్ర పవిత్ర అందరికీ శుభదినం